ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈಗಷ್ಟೇ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನ ನೋಡೋಣ ನಾಳೆ ಇಡೀ ಭಾರತವೇ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ನಾಳೆ ಏನೇನು ನಿಯಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಎಷ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆಯಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಇಂದು ಕೂಡ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದು ಇಂದು ಒಂದೇ ದಿನ ನೂರ ಮಂದಿಗೆ ಸೋಂಕು ಪೀಡಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ರಾಜ್ಯದ ಸೋಂಕು ಪೀಡಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಚ್ಚರಿಯ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದ್ರೆ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದವರೇ ಸೋಂಕು ಪೀಡಿತರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಚ್ ಒಂಬತ್ತರಂದು ಮೊದಲ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು ಅಂದಿನಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಸೋಂಕು ಪೀಡಿತರ ಸಂಖ್ಯೆ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಲೇ ಇದೆ ಮತ್ತೊಂದು ಮಹತ್ವದ ಸಂಗತಿ ಏನೆಂದ್ರೆ ಸೋಂಕಿತರ ಪೈಕಿ ಐನೂರ ಮಂದಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಗುಣಮುಖರಾಗಿ ಮನೆಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಗದಗ್ನಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಯಾದಗಿರಿಯಲ್ಲಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ರಾಯಚೂರಿನಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತೆಂಟು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಮಂಡ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದೆ ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರೇಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಅಂದ್ರೆ ಮೇ ಇಪ್ಪತ್ತ್ ಮೂರರ ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಏಳು ಗಂಟೆಯಿಂದ ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಏಳು ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂವತ್ತಾರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಕರ್ಫ್ಯೂ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ತುರ್ತು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸೇವೆಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಆಗಲಿದೆ ಭಾನುವಾರ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮತ್ತು ಮೆಡಿಕಲ್ ಶಾಪ್ ಗಳು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ನರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಲು ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಅಂಗಡಿಗಳು ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಹಣ್ಣು ತರಕಾರಿ ಮಾಂಸದ ಅಂಗಡಿಗಳು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ನಾಳೆ ಏನೇನು ಓಪನ್ ಇರಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಂಚಾರ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಯಾವುದೇ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ರೋಡಿಗೆ ಇಳಿಯುವ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಾರ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಶಾಪ್ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಸ್ಟೋರ್ ಗಳು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಗಾರ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಕಂಪನಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಕ್ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಗಳು ಕೂಡ ನಾಳೆ ಬಂದ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ತುಂಬಾ ಜನರು ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಸಡಿಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಭಾನುವಾರ ಕೂಡ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರ ಬಂದು ರೋಡಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನಂದ್ರೆ ನಿನ್ನೆ ಒಂದೇ ದಿನಕ್ಕೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರಿಗೆ ಸೋಂಕು ತಗಲಿದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ದಿನ ನೂರ ಮೂವತ್ತೇಳು ಜನರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಒಟ್ಟು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಮೂರು ಸಾವಿರದ ಏಳ್ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಇನ್ನು ಜೂನ್ ಇಪ್ಪತ್ತೈದರಿಂದ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೆಂಟರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿ ಅಂತ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಈ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೈಕಲ್ ವಿತರಣೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರದು ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಒಡೆಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಾಕಿಂಗ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇದೆ ಕೇಳಿ ಇವತ್ತು ಸಂಜೆಯಿಂದ ನಾಳೆ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ಬಾರ್ 